Dan ga ik nu richting Hans. Hans, wil jij vanuit het landelijke beeld daar iets over zeggen? Ja. Hallo, dus ik ben hier ook nog nooit geweest. <lacht> in deze locatie. Een hele oude makker van mij, die is hier burgemeester. René Verhulst, dat zat ik samen mee in het college in, uh, in Utrecht. Die was toen ook wethouder. En mij ook is vast als onze vooruitgeschoven post in Zeeland uh, hier wel geweest. Uh, allereerst, kijk, ik wil jullie in herinnering doen hoe het in de jaren 60 was. Ik zag pas een programma Andere Tijden, een prachtig programma. En daar was een ambtenaar die met een enorme mate van blijmoedigheid vertelde, ja, ik heb weer een nabestelling gekregen. En waar was die nabestelling voor? Uh, ja, er was nog een werkgever die wilde nog 12 Marokkanen. Zo was er in de jaren 60 werd er over gesproken. En dat noem ik als voorbeeld, omdat een van de belangrijkste beweegredenen om mensen hier naartoe te halen, is toch uiteindelijk de ontduiking van het fatsoenlijk werk en het zorgen dat gelijk loon niet voor gelijk werk is, maar dat je minder betaalt. En die druk op heel veel mensen is heel groot. En dat zie ik aan alle kanten. Dus in de kassengebieden, en dat zal hier niet anders zijn, dan zie je dat de organisatiegraad bij vakbonden heel laag is. En dat degenen die er nog werken, die georganiseerd zijn, bijna niks meer durven te zeggen. En dat alle mensen die daar komen te werken, of ze nou Bulgaarse nationaliteit hebben, zzp constructie of Roemeens of Pools of Australisch, die werken volgens mij niet veel in de kassen overigens, dat al die mensen dus veel minder betaald krijgen. Vaak ook dik onder het minimum. En daar zit een combinatie met huisvesting. Omdat vaak voor die huisvesting vraagt die werkgever ook geld. En dat verrekent hij allemaal op hetzelfde loonbriefje. En die mensen krijgen dus veel minder betaald. Dat is... Twee punten vind ik dan enorm bezwaarlijk. Uh, het eerste punt is, je zorgt gewoon voor uitbuitingssystemen. En dat moeten we in Nederland niet willen. En het tweede is, het zorgt er ook voor dat mensen die gewoon voor een eerlijke CAO willen werken, die kans in ons land steeds minder krijgen. Bijkomend probleem vind ik bij arbeidsmigratie, is dat sommige buurten en gemeenschappen er erg onder lijden. Uh, omdat... Uh, als je met z'n allen hutje mutje in een huis woont en zelfs bedden moet delen, dat de een zeg maar, naar de nachtdienst gaat en de andere bed overneemt, ja, dan krijg je ook gewoon echt overlastsituaties. En in kleine gemeenschappen, daar heb ik hier contact over gehad in Zeeland, is het soms ook scheurend in een gemeenschap. Want als je in een dorp woont, uh, en jullie werken met een prachtig kringenplan geloof ik, wat ik ingewikkeld vind, maar wel een prachtige eerste poging om er vast er niet naar te staan kijken alleen maar, uh, maar als je in een kleine gemeenschap woont en die hele gemeenschap wordt ineens helemaal veranderd uh, doordat er uh, misschien een paar honderd Polen komen in een Polenhotel, ja, dan moet je wel rekenschap geven. Wat doet dat met de gemeenschappen met de sociale structuur die op zich in Zeeland en in kleine dorpen overal het land zo bijzonder is? Dus dat is hoe ik naar kijk. Daarbij heb ik ook geen naïeve bril en zie ik dat sommige uh, nationaliteiten brengen ook erg veel criminaliteit met zich mee. Dat heeft niet te maken met... Uh, de nationaliteit aan zich, maar wie zich uh, hier wil vestigen. En dat zie je vooral bij de Bulgaarse en de Roemeense gemeenschap. Ik zie het in mijn eigen wijk en ik heb ogen dat de allergrootste BMW's die bij mij in de wijk rondrijden, ja, die zijn in het bezit van Bulgaren. Uh, en, en die verdienen niet zelf een boterham, maar die laten dat vrouwen voor hun doen met een rode brug vlak bij mij. En dus dat is wel de werkelijkheid en die moeten we wel blijven zien met elkaar. En ik weet zeker dat we dat maar op één manier kunnen bestrijden. En dat is dat we met z'n allen, en daarvoor vind ik deze bijeenkomst zo goed, met alle politieke partijen van de SGP, CDA, PvdA, maar ook VVD, alle politieke partijen die er zijn en ook in Zeeland, dezelfde kant op werken om te zorgen dat er vast geen uitbuiting plaatsvindt in ons land. Want dan haal je zeg maar de grootste beweegreden weg waarom mensen hier naartoe komen of waarom werkgevers ze soms als een kwartje hier naartoe willen halen, zoals in de jaren 60 nog blijmoedig door de overheid werd gepromoot.